中慈军的大网没有起到作用，我们得帮帮他。迫击炮准备，找一个制高点，命令队伍快速前进。嗨，还有个。
Camilla. None. But you know. Chuba. Let the fire open. Let me see that fire. Let me see that fire. 让我出突围。我看到了，不过他们不会这么说。命令队伍，等敌人靠近了再打。可是，命令中村军严守三水潭，不得出兵。可是，这是中国最古老的兵法，叫做声东击西，围围就绕，最后才是暗度陈仓。属下不懂，你不用懂，去传达命令吧。小鬼子今天怎么这么客气？他那是等咱们靠近了才打。那咱们到底还打不打？打。听好了。
，敌人将无处可逃。完了，现在出击，正好中了敌人的圈套。余令，死守山水台，等他们过来，再一举歼灭。嗨！他们今天把秀才给引出来，他们当秀才傻了吧？这个汗马真是够狠的。大哥，正好，把这兵弄过来。需要协助大佐阁下，可不。大佐阁下不喜欢有人不听他的命令，我们只要在这里看戏就可以了。嗨
真是容不得干日本皇军，而他们生擒了。开城教，那边有什么消息？开城朝来电，还未发现目标。让他们按照原计划行事，我在县城等待他们的好消息。太嫂，您不打算加强这位勇猛的军官吗？命令中村，俘虏全部击毙，包括这位勇猛的军官。还有，把这个交给中村。打日本皇军，真是斩无不慎。中村长官，金口君，打佐阁下这一仗打的真是太棒了。金口君，有事情吗？东口有条小路，一会儿可以绕出去。下一步呢？打算怎么办？闭嘴，跟着走就行了。
the Yves Roy. Thank <laughs> you. 
对不起你了。军爷，军爷，我是水井昌的警力支持。老子都听支队马广汉。说。开枪是我，别走了火啊！叔，我把这俩宝贝带回来了。僵持着，双方都等着对方先动手。飞行员可能出事儿了，那也没办法。那我们就这么耗着吗？咱早就应该撤。可是飞行员没别的选择。大头秀才，一会儿找机会掩护，所有人撤。再等一等，也许我们还有机会。绝对不会让你们跑掉的，中村局，光在这里发狠，有个屁！闭上你的嘴！应该闭嘴的是你。炮准备，迫击炮，对付一个小小的游击队，你要用迫击炮，执行命令。
没了，找地方掩蔽，等鬼子过去，赶快回去找连长。你怎么办？别管我，快走！要死一起死，死他妈什么死？赶快走！大头子，好好活着，快给我滚！冲！小鬼子！三部长官，遭到了游击队的偷袭，正在追击。那不是游击队，那是营救小组，在进行调虎离山。营救小组。要死。看来我的决定是正确的。马上出发。嗨，司司令。对付不了吗？命令队伍不惜一切代价，一定要抓到飞行员是我们自己要回来的，我也看出来了，你们是真心打鬼子的英雄。我们村的老少爷们儿也不是软蛋，今儿啊也要跟鬼子拼一拼。拼什么拼呢？你看看你们手里这些家伙，你怎么跟鬼子拼？听我的，赶紧走，别多说了。你们不也没子弹了吗？你们能拼，我们怎么就不能拼？对，我们跟鬼子拼，拼了，拼了，鬼子拼了。杨连长，对不起，刚才误会你们了。我也看出来了，你跟冯队长都是一样打鬼子的英雄。这里啊，有我们顶着，你们走。哪个冯队长？相信你们会见面的。杨红硕，你要做懦夫吗？出来吧，给你一个做男人的机会。你听我说，啊，趁着他没发火。这会儿有时间，你们还能走，听见没有？一会儿真走不了了。秀才，我交给你的任务，你要完不成，我就弄死你！赶紧滚！是，杨红手，你想当英雄是吗？不想听你说话，闭上。我告诉你，不是时候。杨队长，妇女和孩子都已经转移了，我们老少爷们既然回来，就已经想好了。乡亲们，跟鬼子拼了！拼了！别胡闹！过来，老乡。问你一句话。你知不知道这两个飞行员对中国的占据有多大的安危？你知道吗？你难道忘了你接受任务的时候少女的吩咐
，我姓的名，撤。已经走遍整个村子，没有发现杨洪硕等人的痕迹。这个村子与大日本皇军为敌，歼灭子，杀死了。嗨，口口歼灭子，失败者李兄，带着你的人，赶快去保护飞行员。啥？不打了？哪来那么多废话？快撤！到方亚那个山洞。慢点。猛子。拿下这里。一百五十米的地方有个天然的掩体，实在不行就撤到那儿，在那儿跟鬼子周旋。三圈，快去跟老牛求会合，撤！走，走。
向西撤离，我们正在追击。这个队，命令总司从西面包抄过去，配合三分。我要抓活的。就这么骗他吗？啊！卑鄙！啥？队长，你把人怎么了？赶紧走！跟着，出动了！那啥，咋转着这？嗯，不是，是三圈，要照顾嫂子。哎，嫂子，我给你拿，我给你拿。走，你你你们还需要多久？太子，如果不是顾及到飞行员的安全。随时都可以把这里攻下来。把别了，嗨！你难道认为我站在这里，就是为了消灭几个不值得一提的游击队和营救小组吗？太子，属下有个建议。
派突击队，有业务的把他们逼出来。三浦君，你现在知道你和钟子君的差距了吧？钟子君，你的建议非常好。三浦，你全力配合钟子行动。一开，嗨。几次重逢了？第六次，真可以。今天只要打够十次，就算是死也够本了。你给我滚犊子！你啊，能不能说点好听的？哎，连长，你说咱今天能活着冲出去吗？风停，还有那什么狗屁上位，你等我回去的，我非扒了他们的皮不可。行了吧，你留点劲打鬼子吧。我估计那个姓冯的，他也是没办法。啥？哎，行了吧，一个土匪也就能想点这些损招。你跟他一样干嘛？只要飞行员能出去，咱就算完成任务。你说，秀才和杨连长他们会回来吗？这个就得看他们的造化。干啥呢？你快点走，行不？快走！原地休息一会儿。杨连长要是能突围出来，这是必经之路。我待会儿带人去找点吃的，注意戒备。哎，韩上尉，咱们下一步去哪儿啊？不知道。啊，没关系，你再慢慢想想啊。金子龙，过来。啊。住了！见这个女的你就迈不动步，怪不得人叫楚才，说你勾引人家。过来。干啥呢？在那整一下，整一下。人家你别解释。你这歪歪心眼，我还看不出来啊！把飞行员给我看好了啊！你把韩上尉看好了，别老往那边跑，听没听见？认脏了。我去给大家弄点吃的啊！还有啊，这林子里机关多，别到处乱跑。老尼教，到。你带着你的人，刘猛子、马赛、王三圈，你们跟我走。那俩女的交给你啊，我就只管飞行员。他凭啥跟我喊？我这队长说的。那还整我整啥呢？人肩膀脏了，我给你们拍走去吧。那个，躲避乱跑啊，原地休息。机关太多。连长，狗日的小鬼子又上来了。三浦君，你的部下和你一样，非常的勇敢。我会向大佐阁下给你请功的。听着动静得有几百号鬼子吧？哥，咱还真往里突啊！老三儿，把那两箱炸药。埋在咱身后十米的地方，猛子，你们俩一块去。哎，大哥，那是咱全部家当，我这买卖赔大了
把家当花干净，才能赚笔大的。赶快去！去帮我思考啊！你别动！哎，队长，听这动静呢，鬼子和我们人员悬殊太大，我这心里有点不踏实啊！说什么呢，老李兄？你怎么岁数越大胆越小呢？跟着队长有什么不踏实？小泥鳅，一会儿咱得真刀真枪的跟鬼子干一场啊！还能开枪吗？开开枪没问题，可就是我这眼睛有点晃，心里还是有点不踏实。你就踏踏实实的吧，红秃子不做赔本的买。三全你怎么样？你踏实吗？我踏实，队长放心，一会儿你指哪我打哪。拿着烟雾弹呢，我们该进来，准备。他们还能坚持多久？站住！该我们出击了。嗨！狮子们！不来了！
，姓彭的还算聪明，真是奇人自有天相啊！这古人云：“别算了，别算了，走了，出了。”快！